Kynverjar slitu í morgun samstarfi við bandaríkin í loftslagsmálum vegna heimsóknar bandaríkra þingmanna til Taiwan. Samanuðu þjóðurnar segja ómögulegt að leysa stærstu vandamál heimsins án samstarfs þessara þjóða. Karlmaður á 70-aldri hefur verið dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn 16 ungum stúlkum. Móður einna þeirra gaggrinir að hann hafi ekki verið tekin úr umferð fyrr, þá hefðu þólendurnir orðið færri. Engin merki eru enn um að nýjar gósprungur séu að myndast í meradölum samkvæmt mati vísindamanna sem voru á staðnum í dag. Búist eru miklum fjölda göngu fólks á gósstöðunum í kvöld. Mikill munur er á tekjum eftir kynhneigð á Íslandi. Þrátt fyrir meiri menntun eru hommar með þriðjungi lægri tekjur en gaggjinheiði karlmenn. Lesbíur eru hins vegar með hærri tekjur en gaggjinheiðar konur. Það er mikið um að vera í skátamiðstöðin á hömrum við akurjari þar sem á annað hundra drótt skáta eru á landsmóti. Þar er verkefni meðar annars að endurreisa heilt samfélag eftir heimsfaraldur og eldgós. Gott kvöld. Móðir úlingstúlku sem Karl á sjötugs aldri braut á fagnar þriggja ára fangelsistóm yfir honum. Maður um að dæmdur fyrir brot gegn 16 stúlkum á aldrinum 11 til 15 ára. Móðirinn segir að vegna úrræðileysis hafi þólendur orðið enn fleiri en ella. Jérastómur Reykjavíkur dæmdi á dögunum Hörð Sigur Jónsson sem er fyrirverandi rannsóknarlauruglumaður í þriggja ára fangelsi fyrir brot gegn 16 stúlkum niður í 11 ára aldur. Hann setti sig í sambandi við þær á samfélagsmiðlunum Snapchat þar sem hann þóttist vera úrlingur, sendi þeim klámefni og klámfengin skilabóð og reynda að fá að hitta þeir. Auk þess var hann dæmdur fyrir vörslu barnakláms og umferðlaga brot. Móðir einna stúlkunar fagnar dómnum. Við erum náttúrulega bara gríðarlega ánæð yfir því að hann hérna skuli hafa fengið svona þungan dóm og vonandi er þetta bara það sem koma skal í kem fyrir þess að afbrota málum. Hörður á langan saka fyrir að baki. Þinna segir mikilvægast að búið sé að taka mannin úr umferð, þannig að við gengið allt of lengi laus. Ég held að ef það hefði verið einhver úrræði fyrir hennar mann fyrir tíðanum síðan, að það hefði verið til einhver staði sem hefði getur tekið við honum, að þá væri ekki svona mörg fórnarum. Hver voru samskipti hans og dóttuðunar? Þau voru mjög lítil, það var ekki fyrir enn bara einn morgunin, bara klukkan áttu morgunin að hún fær send skilabóð eða senda vinabeðinni í gegnum snapchat frá aðila sem að hún hélt að væri einhver jafn aldri hann var búin að vera sem sagt efst á á vina upp á stungum í mjög langan tíma, átti marga sameginn að vinu með og leið og hún samþykir að þá fær hún bara strax ógisli skilabóð og hún svarar honum og tekur screenshot og sýnir mér og eigur honum út þetta voru nokkra myndur Hvernig var þinni við? Hennar var alltaf mjög brugðið en hún brást ofsalega vel við, alveg rétt, gerði í rauninni allt rétt sem hún hefði getað gert og var bara sem betur fer vel stemd þennan morgunin því það er ekkert sjálfsagt að bött séu bara vel stemd og þóri í rauninni að svara eins og hún gerði eða hugsi það rökrétt að taka screenshot og láta vita strax því það er bara frábært að barn skuli hafa gert það. Tinna segir dóttur sína sem þá var 13 ára hafa orðið skelkaða þegar hún áttaði sig á að maðurinn hafði áður verið rannsóknlauruglumaður. Hún var hins vegar ánað með viðbrú sín og sagði skólafélögun sín og frá þeim. Og þá komur ljós að það var fullt af öðrum börnum, alveg mörg börn bæði í skólanum og svo í kjörfæri þá eru margir fóreldra sem hafa sambandu mig sem segja mér að þeirra börn hafa líka lent í þessu alveg niður í áttur og gömul og það bara leið og byrja að tala um þetta að þá náttúrulega að hrúa stein sögunar. Kynverjar hafa slitið samstarfi við bandaríkin í nokkrum sameginlegum baráttumálum þar á meðal loftslagsmálum vegna heimsóknar Nancy Pelosi til Taiwan. Heiræfingar kynverja við Taiwan halda áfram og hefur flugskeitum meðal annars verið skotið í japanska landhelgi. Heimsókn Nancy Pelosi í fórsveita fulltrúatildar bandaregjathings til Taiwan virðist ætla að draga sífelt stærri dilka á eftir sér. Heiræfingar kynverja við Taiwan færast í vöxt ef eitthvað er og hafa minnst 49 kynverskar þotur farið inn í lofthelgi Taiwan. 
Fimm eldflugar sem skotið hefur verið á loft í þessum æfingum hafa lent í landhelgi Japan við eigjuna Hateruma. Í morgun tilkyndu kínverjar að viðskiptaþinganir eru settar á Pelosi og fjölskyldu hennar án þess að tilgreina um hvað þær snérust. Og síðan var tilkynnt að samstarfi við bandaríkin um alls átta mál yrði slitið vegna heimsóknarinnar. Þetta á meðal annars við um öryggismál og hafi úti, barátturna gegn fíkniefnum, ólöglega innflytjendur og loftslagsmál. Það síðast nefnda er mikið áfall í barátturni gegn loftslagsbreytingum, en þessar þjóðir sem mest menga í heiminum hafa átt gott samstarf undanfarin ár um að draga úr loftslagsbreytingum af mannavöldum. Það samstarf er nú í uppnámi. Ljóst er að samskipti Kína og bandaríkjana hafa ekki verið jafn slæmum ára bil. Kínverjar saka bandaríkjamenn um að grafa undan fullveldi sínu. Bandaríkjamenn hafa gagrýnt hörð viðbröð kínverja og Pelosi í trekkaði að heimsóknin fæli ekki í sér breytta afstöðu í málefnum Kína og Taiwan. Þeir með að hafa að hafa Taiwan frá viðsitting og participating in other places, but they will not isolate Taiwan by preventing us to travel there. Talsmaður frankandastjóra saminuðu þjóðana sagði í dag að hann teldi ómögulegt að leysa þessi stærstu vandamál heimsins án samstarfs bandaríkjana og Kína. Búist er við miklum fjölda fólks að góstöðunum í meradölum í kvöld. Engin merki eru ennum að nýjar góssprungur sé að myndast við eldstöðina. Eins og sjá má er svæðið orðið gríðarlega viðfemt og hraunið rennur hér allt umkring eins og stöðuvatn. Og eldgósið breytist frá degi til dags, það slóknar í einum gíg á meðan aukin kraftur færist í aðra. Og vísindamenn komu hinga í dag til þess að taka út svæðið, metaðastöður og kanna möguleikan á því hvort nýjar sprungur sketi opnast annarstæðar á svæðinu. Við erum að skoða hvernig gasmengunin er hér og svo höfum við líka verið að skoða sprungur sem eru hérna fyrir norðan meta þær. Þannig að það er hugsanlegt að það muni opnast fleiri sprungur á þessu svæði? Já, það er hugsanlegt og það sem við lærðum í síðasta gósi var að við sáum breytingar í óróanum þannig að það er eitt af því sem við erum að vakta. Við erum líka að spúna lærin og GPS-ið þannig að það er líka annað sem við getum notað til að fylgjast með þessu. Hvað ertu búin að fara að gera hérna í dag? Við vorum að taka myndir af þessari sprungu sem að opnaðist í fyrra í árskjöldunum eða í rauninni já, umbrotum á þeim byrja að gjósa í fyrra og við ætlum bara að reyna að bera saman myndir núna hvort hún hafi breyst eitthvað þá hún hefur sko víkkað að því það hefur hrunið ón í hana en við ætlum svona að reyna að greina hvort að hún hafi hreyfst eitthvað núna í þessum skjöldum En svona í fljótu bragði virðist það vera? Ekki svona, nei, við fyrstu sín. Þá sínist mér það ekki. What do people have to know before they come here because of the pollution? In addition to these measurements that we do by driving underneath the plume, we are also installing a set of sensors that will be just around nearby the eruption site. So the idea is then to measure the concentration at the ground where the people might be exposed to. So the suggestion would be as soon as the station will be online, will be accessible, through the Loft Guide Punturi's website. Um, the recommendation would be for them to check which is the concentration on site so that they can do a kind of self-assessment if it is safe or not to access the area. Nú ertu að sjá þetta gós í fyrsta skipti, sér þú mikinn mun á þessu gósi og gósinu í geldingadölum í fyrra? Mér finnst þetta voðlega áþekk gós og aðdraðandinn líka heldur styttri aðdraðandi heldur en var síðast en hérna, já, við erum bara núna á stöddi það sem fass að vera að fylgjast núna með þessu nýja gósi fylgjast með nýjum hvort að nýjar sprungur myndist einhvers staðar og svo að gefa leiðbyningar fyrir fólk sem er að koma hingað varandi gasmengun, það er komið inn á veður.is hérna upplýsingar um gasmengun og svo erum við góðum samskiptum við almannavarnir upp á breytingar sem geta átt sér staðin Finnst þér þetta alltaf jafn merkilegt? Já. Já, við erum stöð hérna á bílaplaninu við upphaf gönguleðurinnar inn í Meradali og hér er ansi fjölmett og búist við að það muni fjölga enn frekar eftir því sem að líður á enda eftirsóknu verðst að sjá eldgósið í rökkrinu. En í því samhengi má benda á að veðurstofan byrti nú í dag nýtt kort með skilgreindu hættusvæði. Við kannski fáum að sjá mynd af kortinu upp á skjánum. 
og kannski ekki úr vegi að kynna sér þetta og þeir að haldið þeir af stað en hvort þeir einnig hægt að nálgast á vef veðurstofunar og Facebook sé veðurstofunar. En Hjálmar Hallgrímsson hjá Lögreglun á Suðinnesum aðeins varandi aðgengi og gönguleiðina hafa verið gerðar einhverjar úrbætrýna? Þær hafa ekki verið gerðar en það er unnið á úrbótum bæði á aðleið og, og verður farið í vinnu á meraldarleið fyrir björgunaraðila þannig að það er í vinnslu að laga þessa gönguleið þannig að hún verði svona þægilegri og betri fyrir alla. En hér er einmitt smökkvöld af, af bílum og hér er lagt út í vegakanti og, og bílaplanni hérna næst gönguleiðinni er fullt. Eru næg bílastæði fyrir alla? Já, það er næg bílastæði fyrir alla. Fyrir þá sem muna þá er hérna sunnaði vegin, það er örglega pláss fyrir svona 500-1000 bíli viðbót. En það er einhver hjarðarhegðun að það er einhver le- 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 eitt leggur í hérna í kanti að þá gera menn það á eftir. Og þetta er okkar svona mesta verkefni núna, það er að halda vegin og hreinum fyrir björgun og aðila og bara aðra sem fara um vegin. Hvernig sérðu fyrir þig kvöldi? Ég get alveg ímyndum en að það væri annars samt. Það er, það er háa að rók og en, en svona flestir eru vel búnir og eins og þú nefndi kannski, það er spennandi að sjá þetta í, í, í rökkrinu. En kannski örsnökt aðeins helgin mælur með að fólk kominga um helgina? Ég held að veðri sé ágætt á morgun en, en sunnundi og er alveg afleitur. Ég geri ekki ráð fyrir að nokkur einasti maður ætti að fara á sunnudaginn en við skulum býða með það, það verður tekin ákvörðin um það, hvort það er hreið, svæðinu verður hreinlega lokað vegna veður. Takk fyrir það kærlega og gangi ykkur vel. En einn af þeim fyrstu sem að sáu eldgósi í meradölum á miðjökur dag var franskur áhugamaður um eldfjöll en hann hefur verið viðstaddur 60 eldgós á frönsku eigunni Reunion. Hann hrósar íslenskum stjórnvöldum fyrir fyrmlaus við brögð og aðgengi almennings. Alain Bertil tók þessar myndir rétt fyrir klukkan halvtfu á miðvikudag, aðeins nokkrum mínutum eftir að gósið í meradulum hófst. Ég komansi að sentja nóg des ódör de eruption, kom ég hann að la reunion, og ég mun dísi kýsu passi sætanmann kælku sjóð. Og á detúr du sentje, donk ég vi kæm pún rúg sýti að tæn að se formi, og tútt sýti að prei nú fæl sé úvert, og sýti tændu sér la kólin, donk ég eu la chance að sýti að se debut de eruption, sé kýi er tútt að fyrir einkvæjabl. Alain er statur hér á landi á vegum borgar yfirvalda í St. Rose á Reunion til stendur að koma á samstarfi um ferðamennsku og menningarmál sem byggist á sameinlegri reynslu þessara tvekja eldfjalla eiga. Alain er eitt helsti sérfræðingurinn um eldfjöllin á Reunion og hefur verið vistaður um 60 eldgos í dingju sem kallast Piton de la Fournaise síðan á 17. öld hefur hún gósið um 150 sinnum. Hann segir eldgósið í meradölum ekki ósvipa þeim sem hann hefur upplifað, en stóri munurinn sé hvernig almannavarnir og lögregla bregðist við hér á landi. Það sé bjöð dómaðs, þess að la reynjón fekk að mem de de son volkan en að túturistík dans les publicités que, que l'on fait sur l'île, donc on montre souvent le volkan, et puis quand il y a une éruption, ben, les gens ne peuvent pas l'approcher. Je pense qu'on devrait prendre exemple sur ce qui se passe en Islande, où on accorde quand même beaucoup plus de maturité aux personnes pour pouvoir donc, assister à ces éruptions. Og aðeins meira af eldgósinu, verktakar eru í startólunum og búið er að staðsetja tæki og tól til að bregðast við og verja innviði, skapi eldgósið í meira dölum hættu. Fórsettir ráðara segir þó óskinsamlegt að svo stöddu að ráðast í gerð mikilla og kostnara sama varnagarða. Málum voru rætt í morgun á fyrsta fundi ríkistjórnarinnar eftir sumarhlíð. Fórsettir ráðara segir að eftir jarðskjaldana og gósið í fyrra hafi reikinniskagi verið til sérstakra ratugunar út frá öryggi fólks og innviða. Í vor var ákveðið að setja saman samhæfingahóp ráðuneyta því ef spár vísindamanna ganga eftir getur verið fyrir höndum langt tímabil jarðhræringa suður með sjó. Þannig að viðbrögðum við þessu gósi voru raun og veru þau að við erum auðvitað bara komin með ákveðna ferla sem hérna eru í gangi. Viðbragðsæðlar okkar eru auðvitað eh, bara ótrúlega fær í sínum störfum þannig að við sjáum það að þau vinna saman sem einn hugur þegar þetta gerist allt saman. Uh, þegar við horfum núna til skemmri tíma þá er þetta stóra málið að fylgjast með þessu gósi, vakta bæði mannaferðir og gasmengun sem getur verið hættuleg og það er allt saman í raun að vera bara í skilgrendum ferlum. Huga þurfa að byggða lögum, mikilvægum orkuinnviðum, vegakerfi og alþjóðaflugöllunum í Keflavík. Í haust verði lagt fram nýtt áhættumat verkfræðinga, jarðfræðinga og veðurstofu varðandi uppbyggingu flugvallar í Kvassarhunni. Ég held sér svona rétt að býða eftir þessum góðu vísindamönnum okkar en, en svona ég held að það sjáið það nú allir að, að hérna, 
að það hefur ekki batnað ástandið þar með, með stöðu jarðræðingum og spám um að það geti haldið áfram. Búið sé að kortleggja og taka til tæki sem hægt væri að nota til að verja mannvirki. Hvar eru tækin til, hvar eru þau stödd og er mögulega að fá þau og, og hérna, það var allt farið yfir það hérna, fyrr, þannig að það er bara endunjað. Við erum hins vegar auðvitað bara ofurselt þeirri stöðu að það er mikil óvissæðurinn að vera hverju sinni hvar möguleg gósketa orðið sem þýðir það að það að ráðast til að myndi ég umfáss mikla og mjög kostnaða sem að varnarkarða fyrir fram kann að vera óskinsamlegt þegar við vitum ekki hvar gósi kemur upp. Ég myndi segja að stjórnkerfi væri bara að tánum í þessu máli en það er þetta bara stórt mál og stórmál fyrir íbúa svæðisins fyrst og fremst. Mikill munur er á tekjum eftir kynneigð á Íslandi. Þrátt fyrir meiri menntun eru hommar með þriðjungi lægri tekjur en gaggin eðir karlmenn. Þetta eru niðurstöður og könnun sem kynnt var í dag. Bandalag háskólamanna hafði frumkvæði að rannsókn á stöðu hinsegin fólks á vinnumarkaði í samvinnum við BSRB, ASI, samtökin 78 og hagfræðistofnun háskóla Íslands. Skóð voru framtöl samskattara karla og kvenna fyrir árið 2019. Það er munur á atvinnutekjum eftir kynhegð á Íslandi. Við erum að sjá og homma til dæmis verið með um þriðjungi læri atvinnutekjur heldur um gagginheiði karlmenn. Lesbíjurnar eru með 13% hærri atvinnutekjur heldur um gagginheiði konur. Þannig að það er kynheiðabundin halli svona jafnaðslegu öryggi á Íslandi. Hlutfall háskólamentara homma er hærra en í viðmeðinarhópi gagn kynheiðra. Aukin mentun skila sér betur til launa lesbíja. 2019 voru heildartekjur þeirra hærri en homma og gagn kynheiðra kvenna í samabröðurhópnum. Við hljótum bara að velta því fyrir okkur okkur það er, er það sem fólk lítur á sem kallmælega heitin, er það er eitthvað premia fyrir það á íslensku vinnumarkaði? Hommar komið verst út úr heimsfaraldrinum, tæplega fjórir að hverjum tíu þáðu atvinnuleysisbætur. Covid-19 skýri það hluta því margir hommar vinna í fjónustugreinum. Könnunin sínir að transfólk búið við minna atvinnuöryggi, sjö að hverjum tíu segjast hafa upplifað atvinnuleysi. Þú komur gögnin og getur ekki leitt og verður að taka til aðgerða. Það er það sem ég sé helst úr þessari vinnu með því að fá svona sönnuna gögnin að gefur okkur vopnin og tækin og tólin til þess að segja allright, hvernig leysum við úr þessu, hvernig betur bætum við okkar samfélagi. Þannig að í lok dagsins þá er það væntalega það sem við öll viljum. Við viljum búa í betra samfélagi fyrir alla. 15 fjallu og yfir 50 særðust í árásum Ísæls, Hessa og Gasaströndina í dag. Ísælsmenn sögðu að árásinn hefði verið svar við hótunum herskára palestínumanna. Meðal þeirra sem fjallu var einn af leiðtugum PAJ hreyfingarinnar sem er einn sterkasta skæruleiða hreyfingin á Gaza. Þá fjall eitt barn í árásinni. Mikil spenna hefur verið á milli Ísælsmanna og palestínumanna undan farna daga eftir að Ísælsmenn handtöku einn leiðtuga PAJ. Ísælsmenn hafa haldið loftarósum áfram á Gazaströndina í dag. Alex Jones, sem er haldið hefur fram að fjölda morða á skólabörnum í Sandi Húk fyrir tíu árum sér uppspunni, var í gæri dæmdur til að greiða fóreldrum eins fórnarlambsins yfir 550 miljónir króna í skaðabætur. Fleiri mál gegn honum eru framundan. Tvítugur maður skaut 20 skólabörn og sex kennara til bana í Sandi Húk grunnskólanum í Newtown í Connecticut í desember 2012. Börnin voru 6 og 7 ára gömul. Í miðlinum Infovor sem hæri sinnaðir samsæriskenningasmiðir standa að, hélt Alex Jones því fram að þessi morð hefðu aldrei átt sér stað. Fjölmiðlar og stjórnöld hafi búið þetta til svo hægt væri að takmarka bissuveik og leikarar hefðu verið notaðir til að setja allt á svið. Fóreldrar eins fórnalamsins höfðuðu mál til greiðslu skaða og miskabóta. Fyrir utan beint tjón hefðu stuðningsmenn Jones áreitt sig og jafnvel sent morðhótanir árum saman. Til að byrja með vörðust Jones og lögmaður hans á sökununum með kjafti og klóm. Réttarhöldin tóku svo óvænta stefnu í gær þegar lögmenn fóreldrana upplýstu að lögmenn Jones hefðu í ógáti sent sér öll SMS-skilabóð úr síma Jones. Þau sýndu að John seði lojið fyrir rétti þegar hann sagði að engin hefði kvartað undan málflutningi sínum. Eftir það breyttist við mót Jones. Jones var dæmdur til að greiða fóreldrunum ríflega fjórar miljónir bandaríkjadala, rúmlega 550 miljónir íslenskra króna í skaðabætur. 
Auk miskabóta sem á eftir að ákveða. I mean, we're not even done yet and I'm already getting to tell my families yes. Mr. Jones is going to transform your life with the money that we take from him. So um I'm very happy today and I know my clients are too. Fleiri foreldrar hafa höfðað mál á hendur Jones vegna sama máls. Og næst ætlum við að bregða okkur á landsmót drótt skáta sem stendur yfir á Akureyri. Og það er Ágúst Ólafsson innanum nærri 100 skáta. Og það er engin smá verkefni sem skátanir hafa þurft að leysa þessa dagar, það er ekki Ágúst? Það er rétt, við það sannarlega ekki smá verkefni. Þema mótsins er nýtt upphaf og skátanir hafa síðan sem það gert sitt best best að eiga endurreisa samfélag sem er í mólum eftir korki minni meir en minni heimsfaraldur og eldgós. Það gýst kannski á fleiri stöðumun og reikjanum sitt. En Jóhann Móðstjóri, hvernig hefur gengið? Hvernig hafið þið farið að þessu? Já, þetta gengur ljómóta vel. Við bjökum til gjaldmiðil og skátarnir vinna sér inn þennan gjaldmiðil með því að taka þátt í ímis konar dagskrá. Við öflum okkur orku með því að virkja hérna á sem rennur um svæðið og auk þess leysa þau ímis vandamál svona sem uppkoma. Og hvernig hefur gengið að endurjösa þetta brotna samfélag? Heldur betur vel, það er bara margfalt betra en nokkuð tíma var áður. En Helga Þórey, þetta er kannski svona endapunkturinn skilst mér á starfsárunni eða sumrunni hjá skátanum? Já, það er sko heldur betur að búið að vera gaman að vera skáti í sumar. Við erum núna á fjórða og síðasta aldurspil á mótinu, það sem krakkar að fengið tækifæri til að koma saman og hitta sitt aldurspil. Og það er eitt verkefni hérna að lokum, segðum hvað ætla að gera fyrir okkur? Herðu, núna ætlum við að sjá hvað margir skátar koma í eitt súsúk í sviftbíl og ég veit að metið hérna er 19, þannig að ég ætla að vona að við náum að slá þetta met. Já, herðu, ég trúi þessu nú svona passlega en sjáum hvernig þeim gengur. Við kveðum hér þann að landsmóti dráðskvata, gerum við svo að sjá þið lokað þið. Takk fyrir þetta Ágúst Ólafsson og skátarnir fyrir norðan. Og þá að veðri. Breytileg átt, 3 til 8 metrar á morgun og smávegis væta, sunnan og vestan til. Bjart norð og austanlands en líkur á síðdegiskúrum þar. Hiti 12 til 18 stig. Byrta Líf Kristinsdóttir fer nánar yfir veðurhorfurnar að lokkum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Íslandsmóti í golfi heldur áfram í vestmanniðum í dag. Keppni í kvennarflokki er lokið og eftir tvo daga er það hinn 16 ára Perla Sól Sigurbrandsdóttir sem að leiðir mótið. Íslenska kvennarlandsliði knattspyrnu fer upp um þrjú sæti á nýjum styrkleikalista FIFA sem gefin var út í dag. Liðið hefur aldrei verið ofar á listanum. Heimsleikarnir í CrossFit halda áfram og Íslensku steinn var í stóru hlutverki í fyrstu æfingu dagsins. Ekki missa íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Kínverjar slitu í morgun samstarfi við bandaríkin í loftslagsmálum vegna heimsóknar bandaríska þingmanna til Tævan. Samanniðu þjóðurnar segja ómögulegt að leysa stæstu vandamál heimsins án samstarfs þessara þjóða. Karlmaður á sjötugsaldri hefur verið dæmdur í þryggja ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn 16 ungum stúlkum. Móður einnar þeirrar gaggrinir að hann hafi ekki verið tekinur umferð fyrr, þá hefði þólindinur orðið færri. Engin merki eru ennum að nýjar gósprungur síðan að myndast í meradölum samkvæmt mati í vísindamanna sem voru á staðanum í dag. Búist hefur miklum fjölda að göngu fólks á gósstöðunum í kvöld. Mikill munir á tekjum eftir kynhneigð á Íslandi. Þrátt fyrir meiri menntun eru hommar með þriðjungi lagri tekjur en gaggin eðir karlmenn. Lesbíur eru hins vegar með hærri tekjur en gaggin eðir konur.